kichwa cha somo la leo kinasema roho yako ni dhamana yako roho yako ni dhamana yako katika vitu vikubwa ambavyo mwanadamu amepewa ni roho yake na sio roho peke yake hata mwili eh ni ni dhamana dhamana ni kitu ulichopewa kukitunza eh, kwa niaba eh ni lengo la somo hili eh, mtu fungue kwa maandiko ukisoma katika kitabu kile cha eh, nitaeleza somo nitafafanua somo na nitaenda katika we, upana wake ni kusudiweze kukufana kunifaa mimi pia na eh, wote mnaotufuatia kutokea mbali eh Nasema katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 14 Warumi 14 12 nitairudia baadaye kidogo kuifafanua lakini nitangulia tu kutengeneza msingi wa somo e, e, Warumi 14 12 anasema basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu e, e, kila mtu atatoa habari zake mwenyewe ngoja kwambie dhamana ni kitu ambacho eh, unawajibika nacho. Eh, ni kama umepewa wewe ndo mdhamini. Wewe ndo mwenye kuulizwa. Eh, lengo la somo hili, lengo la somo hili ni kutukumbusha. Ni kutu hata, hata kama sio kutukumbusha basi ni kutufahamisha kwa mara ya kwanza. Ma, eh, labda watu wengine hawa atujui hili au tunalijua nje ya muktadha wa Mungu anavonena katika neno lake lakini neno litoka kwenye Biblia maana yake sasa ndio tunafahamu kabisa eh leo hii ni nenda kazi ni kawaida kwamba watu sisi wanadamu tuna roho zetu ni kama hatuzijali sana akija nabii wa uongo akakudanganya akafanya nini au kakaa katika dini ya uongo una maswali hujawahi hata kujiuliza kwa nini wanafanya hiki lakini ukabaki tu humo kana kwamba sio biashara inayokuhusu sana ni matatizo ni kosa hii ni vizuri tu kumbuka kwamba hatima yangu na ya kwako katika roho zetu ni kitu ambacho si, hakuna mwingine atakaoulizwa sio baba yako sio yule nabii aliyekuwa anofundishwa ni mimi na wewe kwa kila mtu na nafsi yake le na naomba nitangulie pia kwa, kut, kwa nianze kwa kukutia nguvu wewe ulioko hapa mimi mwenyewe na yeye tarehe tufuatilie kutokea mbali hili sio lile neno lenye lengo la kukuchukonoa kukutia hofu unaona sasa unaenda kutupwa jehanamu unajua kuna mafundisho mengine yanalenga yana hofu tupu yani hayakupi matumaini na namna ya kupona Eh wewe ulioko hapa unashinda una katika ulevi utamjibu nini Mungu utachoma moto ni maneno ya uongo ya Eh ndio tuna wajibu lakini tuna msaada Tuna msaada Eh kwa hiyo wajibu upo na msaada upo Lile somo leo kuja kuambia muda wote kana kwamba huna unachoweza kukifanya kana kwamba umeshakosea hauwezi ukapona wewe kwambie muda wote ule tukitaka kutengeneza na Mungu Mungu yuko tayari kutupokea. Eh, hata ukisema kwamba nilikuwa nacheza cheza na roho yangu, e, sasa ndio kama ni kama nimeshapitiliza sapa na Mungu hakuna kupiti. Biblia nasema katika kitabu cha cha Isaya mlango wa kwanza nasema dhambi zenu hata kama zitakuwa ni nyekundu kama bendera. Anasema nitatakasa itakuwa nyeupe kama sufu, kama theluji. Eh, lakini haitaondoa wajibu kwamba hati hizi roho zetu tukizichezea chezea eh hutaki leo hii watu tuko busy sana na kuishughulikia miili yetu tuivalishe ipendeze tuirishe ishibe tuionyeshe vitu vya kufurahisha tuipeleke outing ufrai ndio lakini hatukumbuki kwamba kuna na roho nayo tunawajibika kwayo amen eh kwa hiyo ni ninapenda ni, ni nikutie nguvu nikutie moyo nijitie moyo kwamba ile somo ukiliangalia katika muktadha wa hofu linaweza kawa na hofu lakini katika muktadha wa matumaini na ushindi ni somo zuri sana la kutusaidia kushinda na zaidi ya kushinda inategemea unaliangalia katika muktadha huu eh hey. inategemea unaliangalia katika muktadha gani 
tunapoliangalia katika mkutadha kama wa wa kutokujali litatutia hofu eh em tufungue katika kitabu cha Yohana eh mlango ule wa noe wa mie, Kristo atakuja kama hakimu ka, wakati fulani anakuja kama hakimu eh sema yeye anasema ukija kwa watu wengine kama muhukumu wao kwangu utakuwa rafiki tunamaliziaje na kesha nikikungojea kwa hiyo kwa hiyo naweza kawa ni atakuwa hakimu ndio lakini malengo makubwa ya Kristo he mtu ya some tu yasikie na neno lake na mahubiri yake malengo yake makubwa ni nini sikiliza maneno yake makubwa ni Yohana 3:17 nasema hivi nitarudi kwenye Yohana 3 baadaye lakini tuanze 17 pekee maana Mungu hakumtuma mwana hakumtuma Kristo manake ulimwenguni ili ahukumiwe ahukumu ulimwengu bali ulimwengu okolewe na yeye niko na kuambia maneno ya huyu ambaye ametuma ili kusudi wewe na mimi na, mli, na mtu wa ulimwengu yote yule aokolewe eh Kristo hana tofauti na na mwalimu anapofundisha watoto anaweza akawafundisha akawafundisha lengo la mwalimu ni ili kusudi waelewe hata kama ana mwalimu wa korofi korofi wa siku hizi lakini lengo kubwa anataka watoto wake anawafundisha waelewe ndio sio wafaulu ndio sio wafanikiwe ndio sio ndio furaha kabisa lakini baadaye si mwalimu yule ile atatoa na mtihani si kuna wengine atawaona wamefeli eh sasa ni kama Kristo Kristo lengo kubwa anatupa Biblia anatupa mahubiri ili kusudi wa naye ili kusudi dunia iokolewe naye lakini watu wakichezea watu wakidharau huyu mtoto atakaye kuwa anatakiwa afundishwe hata kama mwalimu mzuri kiasi gani lakini akawa na kaidi anache, anachelewa kuingia darasani haingii hafanyi majaribio hafanyi nini akifeli ataanza kusema kwamba huyu mwalimu ni mbaya bila shaka ataanza kumchukia mwalimu lakini Kristo ni mwalimu mwema jina jingine la Kristo ni mwalimu eh kwa hiyo naeunganisha na kitu kinachosema roho yako makusudi ya Kristo ni ili kusudi roho yako akakupa hiki kitabu akakupa wahubiri akakupa maisha yote haya na, na hofu ya Mungu ndani ya moyo wako na wapango Mungu katia aina fulani ya hofu na imani ili kusudi vitusaidie kumtafuta na kimsingi sio kumtafuta kuwa tayari kupatikana naye kwa sababu mtafutaji ni yeye msingi kuchunguza vizuri tunatafutana eh kuna kasemu fulani tunataka kumtafutia Mungu Sema nyingine anasema mtafuteni Bwana wakati bado anapatikana. Japo anakuambia maadamu anapatikana. Kana kwamba muda yupo wote. Kuna wakati wa kumtafuta Mungu kwa kiasi fulani. Kwa hiyo lengo la somo hili ni kukukumbusha kuwa jibika. Kama vile ambavyo hivi unahitaji ku labda kwa mtoto mdogo. Unaweza kumwambia chana nywele hakisha unapiga mswaki fua nguo zako nani. Lakini mtu mzima unahitaji kumkumbusha kuoga kupaka mafuta mwili wake na kuupendezesha hapana vile vile mbele za Mungu tunakuwa kama watoto ambao tunajisahau Mungu anatuambia anatukumbusha kusudi tute kama vile anatutaka tuchukue tahadhari tuchukue matunzo ya mili yetu tutunze na roho zetu tukumbuke kwamba ukiachia roho yako ukaipeleka kwenye mdini wa wote ule hawakwambii neno la Mungu unajua kabisa kuna neno la Mungu tukwambie kwambie hakuna mtu asijue kwamba Biblia ni neno la Mungu tuziache kuzisoma tuzipige matike tufanye nini lakini wanajua lile ni neno la Mungu wanajua kabisa eh na mwingine kabisa anaweza kumwambia anasema mbona unasoma misale wakati kuna neno la Mungu la Biblia anakuambia najua ndilo ndio neno la Mungu lakini dini yetu nasema basi anajua tu ili mradi tu wewe mwambie usifikiri kwamba siku utakapokuwa unaulizwa Biblia inasema kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 anasema vitabu vikafunguliwa na kitabu cha hukumu kikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa wakahukumiwa sawa sawa na mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu vyote 66 e, wakati mtu atakapokuwa anafunguliwa Biblia hapo ni kwenye hukumu ya mtu asiyemwamini si Yesu Kristo mtu anayemwamini Yesu Kristo hata hukumu hata simama katika hukumu hata kidogo 
Kisha maamini Yesu Kristo, Biblia inasema umewekwa mbali na hukumu. Lakini pamoja na kwamba hatutasimama katika hukumu ya Jehanamu, lakini tunakutana na hukumu za maisha yetu ya kila siku. Hata miili. Leo naweka msitizo katika mwili, katika roho, lakini hata miili yetu. Kwa sababu so, hakuna roho bila mwili yetu. Eh, tukiche hivi hivi wewe uulize, mtu anayeamua kaenda kuna mtu yuko mitahimu na mjua. Ukipita saa moja asubuhi, ukipita saa tatu asubuhi, yuko ameshikilia chupa na kunywa pombe, si ndio? Na uhitaji huyo mmoja wako wengi wengine utamkuta kijiweni kila siku lazima apite sehemu mpaka mpaka kiti chake. Kuna watu vitu vyao vya baba vinajulikana hakigusu. Kwa mwenyewe yupo kila siku. Eh. Ndio. Je, unadhani ile pombe ule ukimwi unapo u, mtu na, unacheza una ukaje unapata labda ugonjwa wa ini ini likafeli kwa sababu ya unywaji wa unywaji wa pombe eh au labda mtu akakujikwaka anguka kwenye maukimwi unadhani anaye wajibika na yale maumivu wa kwanza ni nani ni mwanadamu mwenyewe wewe kwa mimi kama vile ambavyo miili yetu tunatakiwa tuitunze, tuilinde, tuihifadhi, tuilishe, tuiweke katika usalama zaidi sana roho zetu. Atatoka nabii wa uongo atakuhubiria uongo wake. Na wewe utasema ndio mzee, sawa? Lakini siku ya mwisho yule nabii wa uongo, mara nyingi mtu anayehubiriwa na, na nabii wa uongo na kumsikiliza sauti yake anakuwa hana uwezo wa kuisikia sauti ya Kristo, hawezi kaisikia sauti ya mchungaji mwema. Kwa hiyo mtu na mtu ambaye yuko katika labda mambo ya badiliko huko mbele ya safari, lakini mtu ambaye anaelekea kwenye hukumu ile kubwa. Ya kiti cha hukumu cha Mungu Baba. Wewe unaulize, ili somo linakutia hofu? Ili somo halitii hofu. Kitu kwanza, hakuna sehemu wewe unamwambia hakuna sehemu ninayojua inawezekana yapo na Mungu anaongea na watu wengi hakuna sehemu utakapoenda mtu akuhakishia kwamba ukimwamini bwana Yesu moyoni mwako na kukiri kwa kinywa chako hutasimama katika hukumu sehemu nyingine utakapoenda utaku, ndio utakutana na watu wanakuambia eh usipo zilipa zaka yako tegemea moto utakuchoma wajana utakutana maubi wewe hofu utakutana nayo ya uongo wewe unamwambia Unaweza usipo usi, ukawa na vitu sipe mpa Mungu Mungu anaweza asikubariki asikuongeze. Lakini hiyo sio hukumu ya jana. Eh. Unaweza kutoka hapa ukafanya uasherati kweli kweli eh huta umemwamini Yesu Kristo hutasimama katika hukumu lakini labda Mungu atakunyima ndoa ubaki maasherati mpaka unazeeka. Eh. Hiyo sio hukumu ya jehana hata kidogo. Bado naweza nikasema ni neno la matumaini. Mimi ukiniambia kwamba nikae, ni siwe na ndoa, ni siwe na chochote, lakini nina uhakika kwamba nina kiti katika uzima wa maana kondoo, katika mbingu za maana kondoo, sina hofu mbele kubwa kiasi hicho. Eh, kwa sababu gani? Hata yule ambaye dunia hii imeishiba mambo yake yanaenda vizuri, bado ni muda wake wa muda hivyo vitu vinaisha. Kwa hiyo kitu kwanza kabisa tuna ulenga uzima mbele. Kwa hiyo tujue kwamba kama tulipofungulia pale kwenye ruka eh, kwenye Warumi 12 kumina, kumina, Warumi 14 12 eh kwamba kila mtu atatoa hesabu wewe Ukristo nani sikia kutokea mbali wewe uliyoko hapa mimi yeye yote anayetusikia tujue kwamba eh, siku nafsi zetu roho zetu ata, si, yule nabii anayekudanganya yale mahubiri ya uongo E, tuambie uongo utaki kusikia kweli ujue atakaye wajibika kwayo ni mimi na wewe kila mtu na na na, 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 na eneo lake hem tuende katika kitabu cha na roho yake tuende katika kitabu cha wa Galatia Biblia inasema Kristo ametutenga mbali na hukumu ya jehana e. lakini Somo masomo haya unaweza kulisikia wewe ukilielewa utamsaidia mtu mwingine ambaye hajawahi kumwamini Yesu Kristo wetu. Utamwambia. Kwa sababu umejua kweli. Eh, hey, mtu anaweza kumwambia neno, ah, mtu mfano sisi wakati natafuta wa Galatia 
Eh, ni tafsiri kaka kwenye ngati ya sana kujapa. Kula kati mimi na nazo tu kapeleka injiri. Kwa mwanamama jana tupoko tupeleka injiri. Dana kuambia na nda kwenye nyuma. Dana kuambia niko busy na nao shavio. Eh, eni kwenye kuambia. Kwenye kuambia mungu kaweka aina flani ya ufahamu na hofu juu yake, juu ya mambo yake. Yanayokutakiwa ya, ya yanayokutaka uwe uone uzito wa kusikiliza injiri kuliko kuosha vyombo. Eh Mungu kaiweka kabisa. Lakini kwa sababu wanadamu tumeziba masikio na shetani naye Mungu wa dunia hii amefumba macho yao wasione inafika sehemu fulani kuosha vyombo, kupokea simu, kuwahi kwenye vikoba inakuwa ni nzito kuliko kuona wajumbe wa Mungu wamekuja na Biblia wanakuhubiria neno la Uyo mtu anakuwa yuko kwenye hatari. Eh, penye hatari jamani, tusiposema kuna hatari, tutakuwa tu hatuwapendi watu tunawadanganya. Eh. Na 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 niere. Ndio, ndio sababu tunafundisha roho yako ni dhamana yako. Usidhani kwamba ni yule nabii anayekudanganya. Usidhani kwamba ni yule eh, askofu anayekudanganya naye kama mko mangu. Hapana, na yeye atakuwa anajibu atakuwa anajibu kesi yake. Eh, hey, mgonja mgonja bwana subiri. Yule pale kuna Mola eh. Akamwambia na yeye yuko kwenye kizimba chake. Huyo ndio alinidanganya. Hapana. Kila mtu atawajibika na sehemu yake. Eh? Ni somo gumu sana. Hapana, mimi kwani mimi mi, mi, kwa mfano kama ile somo lingekuwa ni gumu sana. Mimi ningeponaje kwa hiyo? Sina mimi nitakiwa nitie hofu. Eh, lakini tunayojua yanatupa matumaini. Kwa sababu tunajua Biblia inasema katika wa Yohana sijui kama nimeshaisoma. Yohana 3:17 anasema kwamba ana Mungu hakumtoa Kristo, hakumtoa mwana ili ahukumu dunia bali ulimwengu ukolewe na yeye. Sasa Kristo amekuja kuokoa ulimwengu. Eh, hey, wewe umekaa katika kanisa la Kristo hapa. Atamwokoa nani kabla yako? Eh. Hey. Wewe kuulize, ujiulize nafsi yako. Kuna sehemu ya imani yako ile baki ambayo hujaweka katika Kristo? Usifanye hivyo. Kristo pia hataki umgawanyie imani. Eh unaweza kawa mvivu ndio. Unaweza kushindwa kanisani, kwenda kanisani ndio. Unaweza kufanya kitu yote ndio. Unaweza kawa mchoyo ndio. Lakini ninapokuja kwenye imani anitaka yote. Fanya uchoyo wako. Fanya unyimivu wako. Sengenya watu unavyotaka. Fanya kila kitu kibaya, lakini roho yako yote mpe Kristo. Hapo mtaelewana na utakuwa umepona. Eh? Fanya kila kibaya unachotaka lakini imani yako iwe katika Kristo. Usiigawe katika Kristo na Maria, umekosea. Usiigawe katika Kristo na Sabato, umekosea. Usiigawe katika Kristo na 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 ile ni white umekosea. Usiigawe katika Kristo na na na, 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 na baba mtu, na baba mtume mtu, mtu na nabii wako. Eh baba askofu Wengine wana inama paka wana walamba miguu. Ah, ninatia chu. Hamjaeku waona watu wana, wana inama wana, 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 wana inama kwenye viatu vya, vya, vya mitume na manabi wao. Eh, hiyo ni miungu yao hiyo. Huyo hama mini, hama abudu kristo. Mimi ni mahubiri hapa mulipo na wengine mnao nisikia mara nyingi. Nini shawai kutaka utukufu wangu mbele yako. Nitakomba uniheshimu kama unavu mwishimu mtu mzima. Eh asema waheshimuni wale wanao walisha chakula cha rohoni wafanye lakini ninapokuja swala la nafsi yako na roho yako hemu jaribu kuiweka mbele ya Kristo vizuri tu Eh Biblia inasema katika kitabu cha Galatia mlango ule wasta kwa hiyo nataka niwe nitakuwa narudi kwenye hiki kichwa mpaka kieleweke sitamaliza bila kukielewesha nitakuwa nasoma msari narudi kwenye kichwa nasoma msari narudi kwenye kichwa mpaka tutakapomaliza Eh Galatia 6:6 Biblia inasema hivi Sita Saba mm, Sita tano Ni maneno mengi ya nafana Galatia sita tano sama hivi Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe e, tumi, Baba, Christo ni, Sio mimi bwana ni danganya e, Frani Mungu ya zima pana haipo e. Kuna watu 
Ukisema kwenye kitabu cha mwanzo kabla nitaenda huko mapema iwezekanazo nilikuwa nimepanga niweke niweke mwisho lakini nianze hapa. Kuna watu wali kwenye kitabu cha mwanzo Adamu na Eva na Joka kila mmoja alikuwa anataka makosa yake ya wajibisho kwa mtu mwingine. Mungu akawa anasema ah kila mtu anawajibika na nafsi yake. Kila mtu anapewa adhabu ya matendo yake. Ndivyo ilivyo hata katika maisha yangu na yawe. Mtende pale, twende katika kitabu cha mwanzo, mlango wa wa tatu pale. Eh, mlango wa tatu kuna habari za za ku, wanajaribu kurukana. Eh, anakamatwa huyo, ni kama mnakamatwa watatu, anasema ah sio mimi ni yule pale. Mungu anasema hapana, yule ana adhabu yake naanza na wewe. Twende katika kitabu cha eh, mwanzo, mlango wa tatu mstari wa 12, Biblia inasema hivi. Mlango mwanzo 3:12 anasema hivi Adamu akasema Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo ni kala Sasa makosa yashafanyika Mungu anaanza kuwajibisha mmoja baada ya mwingine Adamu anasema hapana Mungu wewe Eva ndo huyo shughulika naye ndio mwenye makosa Kanipa cha yeye ndo alianzisha mchezo Wewe mwambie hata siku ya hukumu wa limwengu mnaonisikia wana damu na unisikia. kila mtu atajaribu kumshtaki mwingine hata ataanza kusema ni nabii aliyenidanga gani ataanza kuambia ni, ni dini yangu ndio nilikuwa ninangaye mimi kwa nafikiri ni ya kweli kumbe ilikuwa ya uongo bana Mungu anasema hapana una wajibu by the way ili soma nitaeleza wiki ijayo kufafanua zaidi sitaisha hapo eh je Mungu alirizika asema ah sasa lakini kweli Adam kweli alikuwa sahihi huyu mwanamke ndo ameleta mazao yani asingeanza huyu tu basi mambo yangekuwa salama. Unafikiri ndio Mungu alichofanya? Mungu anasema hapana. Twende kwenye mstari wa 17. Anasema hivi. Akamwambia Adamu, acha mwembe zako la damu. Eh, hey, una kosa lako. Eh, hey. akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo, wewe ni kwani nimekuweka wewe kiongozi? Akusikilize wewe ndio unamsikiliza umeisha kageuka. Umeingia kwenye haki sawa za uongo. Eh. Hey. Kwa sababu umeisikiliza sauti ya mkeo, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza Nikisema usiale ardhi imeranywa kwa ajili yako na, na kwa uchungu utakula mazao ya siku za ya siku zote za maisha yako eh, michongoma na mimi itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia nchi na kufa kiongozi hapo Adamu hakuwa kwenye mpango wa kufa hapo Ah wewe ukulize huu sio mfano wa kila mtu na, na, na wajibu wa roho yake na mtu ambaye anajaribu kama kumsingizia mwingine kama kadanganyo. Wewe kwambie watu wengi watajaribu kuwasi, ku, ku, sio kuwasingizia. Watakuwa wanasema kweli lakini kweli haitoshi. Kweli ni ya Mungu. Watakuwa wanasema kweli kulingana na wao. Kweli wamedanganya. Kweli wameletewa dini ya uongo. Kweli wanaabudu masanamu wakidhani kwamba wanaabudu Mungu. Kweli wanaabudu eh, wanaabudu ma, 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 ma mapepo wakifikiri wana maabudu si ala si wana maabudu nani lakini kila mtu ataulizwa mwenyewe watajaribu kufanya kama kama Adam wajaribu kutafuta maelezo ni nabii ni nani Mungu atasema hapana unawajibika wewe mwenyewe na kulani wewe mwenyewe nani yuko pamoja na, na, na neno la Mungu uh, twende twende tuangalie e, twende kwenye mwanzo 3:13 bado niko kwenye utangulizi mwanzo 3:13 Anasema hivi, bado ni utangulizi. Eh, uh, unaweza kusema kwa nini utangulizi? Ni somo la yenyewe kimsingi lakini kuna vipengele viwili nataka kuvigusa maalo ndani ya somo. Msari wa 3 wa 15 anasema, "Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hii uliyofanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya ni kala." Eh. Nabii wa uongo ndo alinidanganya. Dini ndio ilituambia sasa mimi nikifanya dini. Wewe dini imesema au utabishana na utabishana na natangazo la baba mtakatifu bana. Sasa tu tuabudu eh Mungu anasema hapana nitakuwajibisha wewe mwenyewe huyo naye na muda wake nitashughulika naye si shetani kakudanganya eh ngoja atakupa nina kesi yake na yeye lakini namalizana na wewe Na na naelewa masomo Ndio ndo kweli eh mtu angalie eh, Eva ana, anajaribu kama kujitetea kwa ku... Adam anajitetea kwa Eva kwa kutumia Eva Eva naye anajitetea kwa kutumia shetani lakini kila mmoja anaendelea kupata vipande vyake. Anapewa vidonge vyake. 
Eh, tuone msali wa 16. Tuone kwamba je, Mungu aliridhika na na utetezi wa ah ni kweli. Alafu joka mbaya huyu. Eh. Mjaja huyu. Pole sana damu yangu. Pole sana mbinti wangu. Ah ah, alomee uta, utapata shida mwenyewe. Eh. Hey. Namjua huyu nyoka ta amri subata ngapi nguni? Mbaya. Hamna. Azima ulikuwa na jukumu la kukataa. Ulikuwa na jukumu la kukataa nabii wa uongo asikudanganye. Asikufanyie uchawi ndani ya kitu kinachoitwa kanisa. Ulikuwa na jukumu la kujua kwamba Biblia ni ni, ni, ni ndo neno la Mungu sio neno la mwanadamu linajiita misali ya waumini na vitabu vingine vya ajabu ajabu. Na lesson. Ulikuwa na jukumu hilo. La sivyo ninakuwajibisha. Kwa mwaka tutakuja kwa mwaka tutakuja kufanywa eh, kuhukumiwa kwa kusema kweli. Hii ndio kweli. Hii ndio kweli. Mm. Ah tusome msali wa 16 anasema hivi. Akamwambia mwanamke, "Hakika huyu shetani ni mbaya. Wewe umepona. Nicho alichosema." Na no. tetezo wale vya hautoshi. Nabii wa Mungu akaenda kaya, "Ah ah." Eh. Akamwambia mwanamke, "Hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala ata mpaka utakapopata daktari akawa anakupa dawa za kukuzuia kuhusia maumivu wakati unajifungua nicho Mungu alichosema sema siku zote za maisha yako eh leo hii watu wanakuambia eh sita kupitia kwa maumivu inabidi kwanza nipikwe nani wanaita epidural anesthesia nisi nisisikie uchungu huni uchungu umeamrada wana Mungu Eh, by the way, hadi wakati mwingine tukubaliane na mama. Leo hii kuna wanaume anatafuta, sikiliza kitu ajabu kabisa. Wanaume wakianza na vijana mpaka watu wazima wa kiume. Anatafuta kuingia katika ndoa au uhusiano wa wakindoa anaoita vyote vile ambapo yeye atakuwa kama analelewa, anatunzwa kana kwamba sio jukumu lake kulea ile familia. Ni namba kubwa kabisa hapa mjini unabishana na mpango wa Mungu tangu wakati wa Adam wewe baba ndo una jukumu la kulisha ile familia lakini leo anatafuta ah huyu anatafuta ana pesa zake na nini bwana na nini hapana eh huyu binti eh, kwao natafuta wana hela tutatupewa nyumba na kiwanja na nini na nini kaolewa kisha mtoto kuolewa na machozi ya makubwa ya ajabu Na tunataka kusema ni kwamba wanatoa tu mifano. Kwamba kila mtu anawajibika bila kujalisha kwamba kadanganywa au kaingizwa mkenge. Leo hii nisikilizeni ndugu zangu mnaonisikia. Wa Kristo sio wa Kristo dunia imeingizwa mkenge na watu wanaofanya kazi ya shetani. Wanajiita manabii, wahubiri, dini nyingi. Kana alafu wanakaa pembeni wanaona ah kazi yao ana naomba uelewe kwa somo hili kwamba akudanganye asikudanganye atake hela yako asitake hela zako ako akudanganye upende usipende hatimaye kila mtu atawajibika na nafsi yake kweli kabisa mm kweli kabisa em twende katika mwanzo 3:14 kwa tunaona kwamba hao wote wanajaribu kujitetea tetea kila mtu Mungu anakataa yale utetezi anampa anawamwajibisha sawa sawa na kosa lake. Alafu akaja kwa shetani naye. Aka naye sitaja hata kusoma akamwajibisha. Akasema utatembelea tumbo alikuwa na ninaana tu ya dhidi ya shetani. Kwa maana shetani ni yeye. Nilikuwa nataka kwenda kwenye mazo 314. Eh lakini shetani yake akapata. Kwa hiyo kila mtu kulikuwa kuna wakosaji watatu pale Eden. Mnaelewa? Kwa kuna wa kwanza kabisa alikuwa nyoka. Wa pili alikuja Eva, watatu wakawa Adam. Mungu akaanza kuwajibisha kinyume nyume. Akaanza na Adam. Eh. Alianza na na Eva. Eh. Alianza na watu wake, akaja kwa Adam. Kini yote vile kila mtu aka wakosaji watatu kila mtu aliwajibishwa. Haijalishi ni nani alianzisha. Nani ameelewa hili? Eh. 
bado ninarudia kwenye kile kichwa ukijikuta uko kwenye dini yako ulio ulio wewe unasema ah hii dini bwana alini aliniingiza hii dini alianzisha baba baba akajikuta humo tukaishikilia e, na uko wetu tu humo sasa nitatokaje uto ukataye kutoka ukataye kuingia vyote vile utawajibika babu aliyeanzisha hata ulizo atakuwa na yeye na ulizo vya kwake e, ndio by the way wewe unasema neno jingine la nyongeza dini uliozaliwa hata ukazeekea humo sio kigezo kwamba ni lazima ufie humo huwezi kusema kwa vile nilizaliwa mle eh kwa sababu sasa mimi nimezaliwa kwenye familia ya wachawi lazima nifie nikiwa mchawi hapana unachokuwa utoke ukishajua kwamba uchawi ni mbaya kuna watu wanazaliwa katika uchawi eh eh mimi nilizaliwa katika ulevi babu yangu alikuwa mlevi baba mlevi na mama mlevi na na wajomba ni walevi na nini na mimi hapana mimi nilikuwa kwenye dini ya uongo ba, dini ya babu yangu na nini na nini mpaka babu watatu kutoka huko nyuma hapana inatakiwa utakapopata ufahamu wakati ule umtafute Mungu katika kweli mpaka Mungu naye akisha gundua kwamba hujabweteka hebu nisikize vizuri hujabweteka unatafuta kweli atakupeleka mpaka utakanyaga katika kweli Mungu ni mwaminifu katika wenye kutafuta kweli kuipata. Lakini wewe sema mimi bwana niko zaliwa nitafia humu bwana. Eh hey, I was born a Catholic and I die Catholic. Nili zaliwa mu Catholic, yani takufa mu Catholic, utakufa katika dhambi zangu. Na ndio. Kwani Yesu aliwaambia wale 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 wa Wayahudi wa, wa, wa <laughs> ndio aliwaambia 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 eh, mtendo katika Yohana aliwakuta wana dini yao tena dini iliyoanzishwa na Musa ikapinda baada ya kupinda u, anakuja Yesu kuinyoosha wanakwambia hapana sisi tunabaki humo humo Yesu anasema ehe eh anasema hivi katika Yohana kwa maana nitaupata haraka mstari mstari mzuri sana ah nilikuwa na, na, nilikuwa natafutia kwenye Luka sorry ni Yohana Hana nani Mstari wa 24 anasema hivi Sikiliza maneno yote yako yasema mimi naambia nitakufa kwenye dini yangu mimi naambia utafua kwenye dhambi zako Kristo aliyasema vile vile hao watu walikuwa wana wako kwenye dini ya Musa nana naishi kwamba Wayahudi walikuwa hawana dini kwa shika dini wazuri sana. Msalimu wa 24 anasema hivi, Yohana 8:24 anasema, "Kwa hiyo naliwaambieni kwamba mtakufa katika dhambi zenu." Ah, Yesu alikuwa sio mzuri, alikuwa wapenda, alikuwa anawapenda sana. Mm. Ndio, 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 hizo ndizo habari. Sasa twende Eh, sasa mwe niulize kweli tuna wajibu wa hizi roho zetu. Ndiyo sio? Tuna wajibu katika roho zetu hizi. Tuna tuna ni, ni dhamana, ni amana tumepewa. Tuifikishe mbele za Kristo. Salama. Lakini sio kwa nguvu zako wala zangu. Kama kuna msaada Hivi kwa mfano ukiwa unakaa katika sehemu yenye lami imenyoka imeenda paka mwisho. Wewe ukawa unateseka unapita kwenye ma, kwenye machaka na kwenye miiba miiba. Utalalamika kwamba unateseka. Siku na lami pembeni yako. Pita humo hakuna malipo. Eh, hey, mtu ni katika kitabu cha Yohana hiyo ile tupa kwenye Yohana. Yohana hivi mambo yanayohusu imani imani lazima uyapate kwenye Yohana zaidi. Yohana 3:18 Biblia inasema. Tupa kwenye Yohana 3:17 lakini twende kwenye Yohana 3:18 usichoke. Yohana 3:18 anasema hivi. Amaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu haliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Wewe kwambie, kuifikisha roho yako na roho yangu mbele za Mungu ni kazi ngumu sana. Ni jukumu ngumu sana. Hii dhamana tuliopewa ya kuitunza. Naona kama kuna watu washasizia. Wani mfanye hivi? Ila maana tuliopewa kuitunza. 
ni kazi ngumu kiasi kwamba unaweza kufanya kama ni mzigo mkubwa ametoka kusema ni kitu ni kitu rais aamini hahukumiwi asiamini ameke hukumiwa yani ni yani mwambie wanadamu tutapotelea watapotelea padogo eh wewe mwambie ni vigumu ni inahitaji kazi nyingi ina bidii nyingi kuutunza mwili wako salama na kufikisha salama kuliko roho yako kwa nini msaada wa kiroho ni mkubwa sana msaada wa kimwili upo lakini una mipaka kwa nini kwa sababu Yesu mwenyewe mtu mmoja anamwambia sasa sema bana nitakufuata pote asema mbwe hawa na mapango na ndege wa angani wana vyote maana adam hana pango kwa hiyo hata kama Yesu Kristo okay msaada wa kimwili tunataka malazi ndio lakini Yesu Kristo mwenyewe alikuwa hana hata malazi je alimshinda hapana alitaka kutukumisha kwamba hapa duniani sio nyumbani kwetu. Akikupa malazi, asipokupa na usimchukie. Tuna Biblia inasema tutakapoulivua hili vazi, Biblia inasema tuna jengo kubwa mbinguni linalotusubiri. Lazima ninaenda kuandalia mahara. Kwa huko duniani msaada wa mwilini upo ni mkubwa ndio, lakini sio si, Mungu hajawekeza sana hapo zaidi kama alivyowekeza kwenye roho yake. Kwa msaada wa kiroho ni mkubwa kuliko wa kimwili. Amini ndivyo ilivyo. Leo hii watu wanakuambia msaada wa kiroho ukija kwa Yesu utapata nyumba, utapata kazi, utapata mchumba, utapata kila kitu. Vitu hapana ni uongo. Ukienda kwa Yesu hupotei milele kiroho. Hiyo ni guarantee. Majumba na magari na nini wewe msikilize nabii akudanganye kukubaliana lakini hakuna guarantee moja kwa moja. Ila guarantee kwa moja. Aniaminie mimi hatapotea milele. Kwa hiyo pale penye garantii wanakuambia hakuna garantii. Pale mababu hakuna garantii wanakuambia kuna garantii. Hiyo ni kufapo, ni kupiti, ni kudanganya. Mtu anapokugeuzia ni kama wale watu wanaocheza kale kekundu kale. Anakuja na visa anakuambia chagua anakugeuzia unachukua una, una karata ambayo haina bahati. Yaani ni kama kukudanganya danganya tu. Ni mazinga ombwe. Eh, ni mazinga ombwe. Biblia inasema katika Yohana 6:64 Yohana 6:64 ili ili somo unataka kuniambia kwamba halikutii nguvu kutembea na Mungu ndani ya wiki nzima. Ninakutia nguvu. Mimi nikitafuta mimi wana tamani na na imetupasa kufanya hivyo nisikilizeni. Kuhubiri ili unajua dunia hii ina ina, ina, ina mitego mingi ina tabu nyingi ina mashambulizi mengi unataka upate kitu angalau unakuja Jumapili kikubebe bebe ushindane angalau mpango unafika Jumapili bado unakale ka nguvu fulani ka kilo na kimwili ka kusonga mbele sasa nikitafuta kitu cha kumtia mtu nguvu nikita, nikiona sio neno la Mungu naona hakuna nguvu nataka kuanza kwa zaidi eh ni sababu utakuta na tafuta mistari mingi sana na nijitahidi nipunguze maneno yangu Nikitaka kujenga hoja kubwa lazima nitafute mstari. Either ni usome au nitoe kitrani. Lakini upo kwenye Biblia. Eh, na ndio ndio maana ya kuhubiri. Eh. Wewe kwambie mimi nilipokuwa ninakuwa. Hata hata siku za nyuma kidogo sio zamani sana, miaka mitano saba iliyopita. Nilikuwa nikiri sikuwahi kuwa na roho iliyoridhika moja kwa moja kana kwamba maisha yangu yana yana kipao yani kama Mungu yani kama Mungu anajali sana maisha yangu kama labda niko nampendeza Mungu kwenye njia zangu yani sikuwa nayo muda ningeweza kuamka nikaona kama labda Mungu anaenda kunihukumu nitapotea moja kwa moja yani nilikuwa sina 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 miadi na Mungu moja kwa moja kwa nini kwa sababu unakuwa hujaambiwa ile kweli kiasi kwamba muda wote unakuwa kama unatupa huku unatupa huku unatupa lakini uwezi ukasikia maneno haya tena yakinukuliwa kutoka kwenye Biblia ukajikuta kwamba unaanza unaendelea ku, ku, kuwa na hofu na 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 na, 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 na madanganyo wanadamu mm. yameweka haya haya ni kwa naenda mtene katika Yohana 6:4 tumeba kila mstari sio mingi na nimesema hili somo nitaliendeleza hiki ijayo kwa hiyo 
Yaani nitakayo nitakayo shindwa kuyagusa leo nitatunza wiki ijayo japo wiki ijayo na hawa kwake mengi. Eh Yohana 6:64 Yesu anasema hivi. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakaye msaliti. Yesu anakuambia mkiniamini mimi mtaishi milele. Mkiniamini lakini anasema pamoja na kwamba ni ni katika kuniamini mnapona lakini miongoni kuna wengine hawaamini eh kuna wengine hawaamini wewe kwambie imani ni chaguo la mtu eh mtu anakuambia kwamba mimi nitafia huku uje kachagua hiki maana anakuwa hajachagua au amechaguliwa kachagua mwenyewe eh kachagua mwenyewe kwa hiyo tukichagua vibaya tutawajibika kwa ule uchaguzi mbaya. Mhm. Ila Mungu alivyo mwenye rehema nitarudia pale. Ameweka ndani ya nafsi ya mwanadamu yeyote yule uwezo wa kutambua nuru inakupatikana. Hivi ulishawahi kuona wewe na wabini nitumie sayansi. Ulishawahi kuona ukipanda labda au au labda mmea mche ukachipua sehemu ya giza umeshaona ba kama kuna jua nje hata hapa ndani nimeshawahi kuona kama kuna jua nje unakuta ule mmea una tabia ya kukua ukiwa unatafuta penye jua si ndio ni, ni, ni maombi tu hawezi kukua ukiwa unaendelea kwenye giza zaidi sasa kama mmea wenyewe unakuwa ukiwa unaitafuta nuru eh watu tumesoma biolojia shule shule sayansi shule ya msingi na sekondari inafundishwa inaitwa phototropism mmea unakuwa unavutika kutafuta nuru wewe kwambie Mungu amemuumba mwanadamu akiwa na tabia ya kutafuta na ku, kweli na nuru ya, ya Mungu mpaka atakapoamua kukataa eh kwa hiyo Mungu ana jukumu la kutuwajibisha kwa sababu kama ametuwekea asili ya kutafuta kweli eh ya kuje ya kuje pusha labda na uongo lakini baadaye tu mwenyewe kwa madanganyo ukachagua kudanganyika zaidi unasema nitakupa eh mimea imewekewa tabia ya kuvutwa kuelekea penye nuru penye jua penye mwanga actually kukua kuna kajaribio fulani na kumbuka sijui tulikafanya secondary school na mnaotesha mmea afu <coughs> mnaiweka ndani ya kopo afu pembeni huko mnatoboa katundu mnaweka mwanga baada ya unakuta kuna ma, majani yanatokeza yanaanza kutokeza ndani ya kale katundu yanatoka nje huku juu hayaende huku juu unaacha nafasi lakini hayakui yanaanza kukua yakiwa naingia huko kwenye nuru hiyo hali Mungu akaweka katika nafsi yangu na nafsi yako na mwanadamu yote kwa hiyo tuna jukumu la kujua kwamba kama Mungu ametupa alijua kama tulitakiwa tujue kweli na akatupa roho ya kuvutwa katika kujua kweli hebu tujaribu kusimama katika hilo. Hebu tusome maneno kadhaa. Hoja moja wapo isha zitaja nyingi karibu zinaisha. Hoja moja wapo inasema eh e, tushasema kila mtu ataitolea hesabu nafsi yake. Hiyo tushaigusa. Eh kwa mfano <coughs> em, tuko kwenye tusome tuko kwenye Yohana same frani twende kwenye Yohana 15:24 Yohana 15:24 sikiliza maneno haya Yohana 15:24 anasema hivi Stoke na 15:24 anasema Anasema eh Kama sikiliza anasema yes anasema hivi Kama ni si Yohana 15:24 anasema hivi Kama ni singa litenda kwao kazi asiozo zitenda mtu mwingine wasinga likuwa na dhambi lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia Mungu anasema hivi Kristo anasema kama nisinge kuwa nimefanya mambo ya kujitofautisha mimi na, na njia nyingine zote za uongo wa kidini dini hawa watu wangekuwa na sababu ya kusema kwamba Yesu na wengine wengine wote wako sawa kwa hiyo ningejuaje sasa hivi ni kweli Mungu anasema mimi nilikuwa tofauti na wengine hakuna mwingine anaweza kufanya hayo mambo kwa sababu hiyo wanakuwa na wata, kwa sababu hiyo wana, wanahatia Nana nani leo. Hivi kwa mfano kama Mungu asingekuwa ametupa Biblia, ungejuaje kweli? Lakini nasema nimewapa Biblia. 
nimekuja mwenyewe nimewaambia kweli nimejitofautisha na namna nyingi za imani za uongo nyingi 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 alafu bado watu wameshindwa kuja kwangu asema hao watu lazima niwajibishe warua nyingine anachosema Yesu ni nini anasema nimetimiza wajibu wangu unaobaki nitawadai wajibu wenu na nini nimewafia nimeeneza neno langu mpaka misho ya dunia nimeonyesha kweli yangu je nisiwa nisiwadai kupotea kweli Mmeelewa hilo neno? Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili eh, mlango wa tano au uh, mstari wa mlango wa tano <laughs> mstari wa kumi uh, sichoke eh, Wakorinto wa pili jamani unapokuwa na bahati ya kusikia maneno ya Mungu jitie nguvu mpaka uyabebe uya yote. Eh Wakorinto wa, wa, wa pili Wakorinto wa, wa pili mlango wa tano mstari wa kumi Biblia inasema hivyo. Nasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda kwamba ni mema au ni mbaya. Bado Mungu anatuambia kwamba kila mtu atawajibika na kwake. Eh. Kila mtu atawajibika na kwake. Of course kwenye mstari alikuwa haongaili hukumu ya pili. Unajua nishasema kuna hukumu ngapi? mbili kuna hukumu ya kutisha ile kubwa ya dunia nzima iliyo kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 hiyo ni watu wote waliokataa waliomkataa Kristo au wakumwamini Kristo lakini kuna hukumu ambayo sio hukumu ni kama wakati Mungu anatoa zawadi na siku ya kutoa thawabu eh lakini msingi wake ni mmoja kwamba huwezi uka, kwa mfano mtoto ambaye huwezi ngoja maelezee sentence huwezi kupokea thawabu ya mtu mwingine huwezi kusema bana tumekuja hivi kanisa tulikuwa kanisa lilikutendea nini wote tu akawapa keki ya kanisa wote hapana kila mtu atakupa keki yake kila mmoja 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 mfano kama kuna kazi labda kanisa zima likawa limemtendea Mungu vitu tuchukulie vitu mia moja hata chukua vitu mia moja wape wale watu wote pamoja wangawane sawa hapana kila mtu atampa individual mmoja mmoja eh kwa hiyo hata katika kutoa thawabu hii hii umsanii unasoma sio katika hukumu moja kwa moja aina fulani ya hukumu kwamba mmoja anapata miji kumi mingine miji mitano na nini lakini kila mtu atapata sawa sawa na mienendo yake na utendaji wake eh kwa hiyo kwambie jitahidi kutafuta namna ya kutendea Mungu mambo ya kupendezaye eh jitahidi kutapata hasara unawekeza ni hazina yako eh kwa hiyo kanuni ile ile ya kwenye hukumu ndio kanuni ile ya kwenye thawabu. Ya kiti cha hukumu cha Kristo ambacho kinacho kiti cha hukumu ye chake na watumishi wake na, wa, na, na, na sio watumishi kwa maana ya watu wanaohubiri wa, wa, wa mchao wa maminio. Eh? Sasa hiyo ni kwenye kiti cha Kristo. Twende katika eh, kiti cha Mungu Baba kile cha, cha watu wote cha wa, wa, walio mkataa sasa kimsingi. Eh, mlango wa 20 funuo funuo 2012 choke nisome hii nayo anasema ni ufunuo 2012 anasema <coughs> nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu hiyo ndio biblia sasa vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo aliyoandikwa katika vile vitabu. Hakuna vitabu vingine zaidi ya Biblia. Hukumu itafuni itatolewa kulingana na maelekezo ya Mungu kwenye Biblia yake. Katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Kila mtu anasimama mbele ya Mungu Baba. Roho yako wewe unetusikia hapo ambaye bado unatafuta tafuta dini, unataki kujikomiti si vizuri uichezee ndugu yangu na sio kazi ngumu sio matendo mema ningekuwa matendo mema mimi nasema ningekuwa na kudanganya sina matendo mema ya kutosha ya kunitosha kunienda mbinguni hapana ni kuchukua imani yako ukasikia neno la Kristo ukaweka imani yako katika Kristo Yesu ukamkiri kwa kinywa chako ukahesabiwa haki eh ndipo utakuwa umeisalimisha roho yako eh sio katika kuimba nyimbo 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 nyingi kanisani sio katika kutenda matendo fulani sio katika maonyesho sio upendo feki sio imani feki sio kunena kwa ruga kwa feki sio nini hapana nikusikia neno kwamba Yesu Kristo alikofia wa dhambi 
ambao wewe na, ni mmoja wao na mimi ni mmoja wao ukaamini hivyo ukatumia kinywa chako ukakiri kwa kinywa chako kwamba Kristo mimi ni mdhambi ninaomba uniandike katika kitabu cha uzima wa maana kondoo kitabu cha uzima wa milele e, utakuwa umeisalimisha roho yako hutalipa hela hutalipa huta huta hutalazimika huta ku e, hutalazimika ku kufunga mpaka ukakonda ukabaki mifupa hapana unaweza ukaishi na maisha yako yote utakuwa umepata umefurua milango ya bibi Biblia iko wazi. Baada ya hapo ukiona kwamba hujaelewa vizuri kuna namba zetu zinapita hapo tutumie message tupigie tutakuelewesha zaidi usipate hasara katika maisha yako. Eh? Tumenena hayo. Em Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 30 nasema mm, anasema yeye ajaye kwangu mimi sitamtupa nje kamwe. Hivi unapoteaje wakati una ahadi ya kutoka kutupa nje kamwe kweli? Kama sio kujitakia. Eh? Yohana 10 mlango wa 10 wa Yohana nitaifungua pale choke najua muda umeenda lakini bado 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 kwa muda kidogo ili tunakaribia kumaliza. Hatuna mistari mingi iliyobaki. Yohana emsikiliza eh, maneno maneno ambayo ni ya matumaini. Wanadamu wa leo anataka matumaini ya pesa peke yake. Sawa na pesa nazo ni matumaini sawa kama lakini matumaini ya wokovu uzima wa milele ni makubwa kuliko hata hizo pesa. Na unaweza ukapata matumaini ya uzima wa milele na hizo pesa Mungu atakuongezea kama zile. Yes. Yohana 10 mstari wa 28 anasema hivi, "Nami na wapa uzima wa milele." Huyu mtu anapotea huyo. Hapana. Anasema, "Wala hawatapotea kama wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu." Eh. Hey. Ivi ahadi kubwa kama hii mwanadamu anapoteaje? Kwa lugha ya Kiswahili ulicho ambacho unakiongea kila siku. <coughs> Ana manielewa? Mwanadamu anapoteaje hapa? Na mimi nawapa uzima wa milele. Kwani Mungu anatoa uzima wa milele kwa, kwa kupendelea? Ah, huyu bwana inaonekana sura yake haja sijaelewa elewa hivi. Hebu mkaa pembeni na tafuta mjini ile mzuri. Hapana, angalia uzuri wako. E huyu inaonekana ni mlemavu, hana mvuto ananuka, hana hapana. Hata kama unanukia, unanuka, una viungo, una viungo, unafanya nini? Mungu anaangalia roho yako ukiweka katika Yesu Kristo umeisalimisha. E, ndio dhamana yako, dhamana yako ni kuichukua roho yako na kuiweka ndani ya Kristo. Eh, ndio dhamana yako. Em um, ili shereza nini kifanyike? Eh nimesihitaji kurudia kwa sababu nikirudia sana nitakuwa naharibu ujumbe. Kwa hiyo naweza nikasema kwa leo tume tunaweza tume, tumemaliza sehemu kubwa ya maandiko nisome ni, ni mstari mmoja mmoja tu uliobaki Yohana Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza nasema hivi Yohana wa kwanza mlango wa pili Hivi ngoja niulize kama kuna chakula kizuri tena kitamu ukakataa uka kukila ukafa njaa utalalamika kwamba njaa imekuwa si chakula kipo Kristo yupo msaada upo bure kulipi Hutakiwi kuja na uzuli, hutakiwi kuja na na, na cheo, hutakiwi chochote alafu unapotea unalema jamani wa. Wewe kwambie kutakuwa na machozi siku ya kukuu. Lakini machozi ya kujitakia. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha ya eti eh, eh, nimesema na ni Yohana. Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza anasema watoto wangu wadogo na wanikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi tunaye mombezi hapa amesema mwombezi kwa lugha ya Kiswahili lakini kwa lugha ya Kiingereza hajatumia neno mwombezi amesema tunayo tunayo wakili hivi wakili na mwombezi ni mtu mmoja hivi kwa mfano ukiwa na kesi mahakamani unatamani uende na mtu akwenda kukuombea kwa hakimu au uende na mtu kukutetea dhidi kwa hakimu tunaye mtetezi ndio Biblia inasema we have got an advocate eh hey, Kristo 
kimsingi Kristo unaweza kusema ni muombezi lakini kimsingi hivi Kristo anamuomba nani kimsingi eh una ukiangalia sio jina sahihi ni wakili wa kusema huyu hana kesi hana kesi huyu ni yuko salama kimsingi sasa Kristo ndo hakimu mwenyewe kimsingi eh anasema tunaye wakili na kama mtakitenda dhambi tunaye wakili kwa baba Yesu Kristo mwenye haki msada wa pili anasema hivi naye ndiyo kipatanisho kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu yani sio hawa wanaongea kina Yohana peke yake anasema na kina nani anasemaliza hivi bali kwa dhambi za ulimwengu wote Yesu Kristo anashukurika na dhambi za Waafrika peke yake anashukurika na dhambi za Watanzania peke yake na za Wahindi wale wanaoabudu ngombe nao Yesu ni wao eh na za na za na, na za wa wa, wa Afghanistan Pakistan wale wanaochinjana yani kumchinja mtu ni kama unachinja kwanza kuchinja kuku na tisha kidogo eh wana, yani yani ule ugumu nao upate kuchinja kuku huko ma Afghanistan huko ni kuchinja, kuchinja mtu ni rais sana lakini Yesu ni wakwao pia kinyi simpaka mpokee Mungu anasema ni tazama niko mlangoni na bisho kufunga mlango naingia ukifunga basi sina cha nitaendea kugonga gonga tu Hodi Hodi ukifungua naingia Mungu ame Kristo anabisha mlangoni kwangu na kwako kiroho alishaingia ndio lakini kimwili anataka endelee kutuinua kila kukicha kutoka utukufu mpaka utukufu Eh anajishughulisha na mambo yako na yangu na ya dunia nzima Baba Mungu tunakushukuru kwa neno lako siku ya leo. Tukumbusha wajibu wetu. Lakini Mungu wajibu huu makubwa ni wa kwako mwenyewe. Kwa sababu wokovu umetengeneza wewe, kazi yetu ni kuingia. Tunakushukuru Jehova, naomba peke hii yote asiwe kwa kugua katika yetu, asiwe kwa kulia njaa, wale watulishe, tutangulie. Hata tunapotawanyika, tukusanye tena wakati mwingine, tulinde. Mungu tulinde na mambo mengi, tulinde na mabaya, tulinde na mashambulizi ya wanadamu. Tulinde pia kwa shambulio na damu tupe amani ya moyo em tupe utulivu tufundishe Mungu kutembea tumkumbushe pia kwamba tunatembea kama mbamu yetu katikati ya kondo eh kama kondo katikati ya mbamu yetu Mungu nakushukuru katika haya um kushukuru na afya za watu wako pia shukuri na afya za kiroho pia baba tunakushukuru mapenzi yako atimizwe wakati wote katika jina lake Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu Amen.